那些年吃过的怀旧零食。零零后、一零后肯定没吃过。鸡腿包，还记得小时候五毛钱一个，现在一个都涨到四块钱了，而且小卖部都见不到它的身影。当年我妈说要带我去买鸡腿包。我的口水就从家里一直流到小卖部，心里想着用鸡腿做的包子肯定非常香。直到我把鸡腿包全部吃完，才知道原来鸡腿包里没有鸡腿。不过在没有鸡腿自由的年代，吃上一个鸡腿面包也相当满足。吃完还得把这根木棍给缩干净，一点也不能浪费。真香！哎呀，猪油糖。这款糖小时候在我们这很是热销，一毛钱就能买两颗。据说里面加了猪油，所以叫猪油糖，吃起来有猪油渣子的香味，但又不会很腻。肚子饿的时候来上一颗，比立式架还管用，都像猪油蒙了心，越吃越开心。玉米棒在我们这也叫吹风筒，一毛钱就能买上一根，虽然吃起来没什么味道。但胜在体积大，价格白菜，是童年的解馋小能手。吃了半天，感觉就跟没吃一样。小时候还喜欢往上面扎洞，把它做成鼻子，假装自己是演奏大师。鸡腿酥，你们有没有发现，小时候的零食都喜欢取些跟肉有关的名字？鸡腿包吃完了，还可以吃鸡腿酥。没有一只鸡的腿能成功迈出小卖部，一口下去，香甜酥脆。没有十年的功力都炸不出这样的鸡腿，连骨头都酥的掉渣，连皮带骨，越嚼越香。好吃，好吃。沙爹鱼串，以前在小卖部都是拆开来一串一串的卖，一串两毛钱。小时候很喜欢吃，当时能买上一整包的，在我眼里都是土豪大哥。没想到长大后活成了自己小时候羡慕的样子，味道吃起来甜甜辣辣的，像甜辣口的鱼片。我以为沙爹鱼串里面没有鱼，结果看了说明书，发现里面竟然添加了鱼肉，一比一碗。梅花酥，小时候我姐经常委派我去小卖部买它，两毛钱一个，五毛钱就三个。因为形似蜂窝煤，所以有人管它叫土炭，也有人叫它风炉窗。你们觉得它像什么呢？小时候喜欢像这样把五个手指都扎进洞里，因为我表哥说这样吃能练出武林绝学梅花掌，口感非常酥脆。现在吃觉得稍微油腻，但小时候真觉得人间美味。冰糖葫芦，来一串冰糖葫芦，不要冰糖也不要葫芦，说的就是它。冰糖葫芦的远房表妹，糖葫芦辣条。一口一个，嚼起来又香又甜，嘴里还滋滋冒油。一毛钱一根，每年的销量可以让我们村好几圈。<笑>济公丹，小时候我妈最喜欢给我们买的零食之一，两毛钱可以买一小包。我妈说了，济公丹是济公爷爷费尽心思从身上搓下来的，吃了它能开胃消食，还能保平安。吃起来就是酸酸甜甜的，跟陈皮差不多。就这么一小包，我们小时候可以吃一个星期，怪不得我妈那么喜欢买。我现在已经不是三岁小孩了，可能受伤，那也无妨。人生再长也不长。啪啪飘，啪啪飞，啪啪哒哒哒哒哒。那些年吃过的怀旧零食，你吃过几种？一根葱，当年他就是凭借这个名字驰名村内外，吓退了一波不吃葱的小伙伴。打开里面就出来一根一根的，很像炸的微黄的葱白。小时候我弟很喜欢拿它当吸管喝水，这根葱吃起来非常酥脆，还带着一点葱香味，连平常不吃葱的小伙伴都对它很难抗拒。真香！哎呀，黄桃，人送外号锁喉王。当年我姐去小卖部买了两包，一包只要一毛钱。我看它肉质饱满，色泽鲜艳，馋的口水都快流出来了，迫不及待尝了一颗，感觉自己的喉咙就跟呛到水了一样，一直咳嗽，喝了几缸水都没缓过来。不过这个黄桃吃起来没小时候脆，也不锁喉咙了，略微带苦，还吃出来油漆的味道。我真的不爱，跟黄桃比起来。
，我们更喜欢买这种脆梅，它是我们这边的一种特产，用青梅腌制的，口感真的非常脆，味道酸酸甜甜，开胃又好吃。Nice。椰子糖，小时候不是谁家里都有糖果的，除非是逢年过节家里才会备。所以平时嘴馋的时候，我们就会花上一两毛去小卖部买几颗糖果。这款椰子糖小时候可爱吃了，外面有一层糯米纸，里面是这种偏硬的软糖，非常耐嚼，有浓浓的椰子味，一颗能吃很久。不知道现在还有没有小伙伴喜欢吃呢？杂洋果子这个东西以前小卖部管它叫红圆，一毛钱能买两颗。但是我记得小时候它是长这样的。不知道是不是老了，连颜色也变了，吃起来的口感也跟小时候不一样，里面是软软的、面面的，我都怀疑我是不是买错了，还是拿去送给闺蜜好了。绿豆糕，有人记得这种绿豆糕吗？包装的非常好看，里面是一小盒一小盒的。每次去小卖部，我都觉得这种糕肯定非常好吃，而我妈就是不给买。后来有人送了我们一盒，我打开一看，发现这个绿豆饼跟平常吃的饼很不一样，它竟然是一颗一颗的，一放到嘴里它就散开了，没吃出绿豆的香味，倒是吃出了一种嚼面粉的感觉。一小盒六小颗，吃完感觉就很腻了。玉米王子。玉米也想不到自己有一天会变成王子，打开真的长得特别像我妈刷碗的海绵，拿起来轻飘飘的，吃起来没什么味道，很像以前吃过的玉米棒，就是它长这个样子，实在想不明白跟玉米王子有什么关系。<笑>油条，油条大家肯定不陌生吧？但是你们有吃过小卖部卖的油条吗？两毛钱一根。只有这个油条的一半大小，吃起来还是小时候的味道，偏甜口的油条，就是没以前吃的脆。上面这层面酥是五香的，还不错。当年要是有这盘大油条，隔壁二狗都得馋哭。<笑>手指饼干，这绝对是我小时候的爱，不过小时候都是散装的，没有这种独立包装。一根一根就像小木棍，吃起来又酥又脆，还有淡淡的奶油味。小时候放学缩上几根手指饼干，我就觉得心满意足了。